الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له خصنا بخير كتاب انزل واكرمنا بخير نبي ارسل واتم علينا النعمه باعظم دين شرع وجعلنا بهذا الدين خير امه اخرجت للناس نامر بالمعروف وننهى عن المنكر ونؤمن بالله واشهد ان سيدنا وحبيبنا واسوتنا وقدوتنا محمدا عبد الله ورسوله بلغ الرساله وادى الامانه ونصح للامه وكشف الغم وجاهد في سبيل الله حق جهاده ارسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله يا عباد الله اوصيكم واياي بتقوى الله الا ان التقوى اولى ما امر به الله المؤمنين قال الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان اول بيت وضع للناس للذي ببكه مباركا وهدى للعالمين صدق الله العلي العظيم بهمني رايا ستي विश्वासीगळे ستي विश्वासिनीगळे ജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാ മേഖലകളിലും പടച്ചതമ്പുരാന്റെ വിധിവിലക്കുകൾ പരിഗണിക്കുകയും പാലിക്കുകയും ചെയ്യണമെന്ന് എന്നോടെന്ന പോലെ നിങ്ങളോടും ഒന്നാമതായി വസൂയത്ത് ചെയ്യുകയാണ് അള്ളാഹു സുബാനഹുവത്താല നമ്മെ എല്ലാവരെയും അവന്റെ നല്ലവരായ മുത്തക്കുകളായ അടിമകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ ലോകത്തെ ഏറ്റവും പുരാതനമായ ഭവനം ഏതാണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അർത്ഥശങ്കക്കിടമില്ലാത്ത വിധം സത്യവിശ്വാസികൾക്ക് മറുപടി പറയാൻ കഴിയും അത് മക്കയിലുള്ള കഴബയാണ് ലോകത്തെ ഏറ്റവും പവിത്രവും പുണ്യകരവുമായ സ്ഥലം ഏതാണ് എന്ന് ചോദിച്ചാലും നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ മറുപടി പറയാൻ കഴിയും അത് അൽ മസ്ജിദുൽ ഹറാം പവിത്രമായ പള്ളി എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ച കഴബയും കഴബയുടെ പരിസരവുമാണ് ഇതാണ് അള്ളാഹുവും റസൂലുല്ലാഹി സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയും നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തരുന്നത് എന്നാൽ ഇതൊക്കെ മാറ്റിവെച്ചുകൊണ്ട് ഏതെങ്കിലും പുരോഹിതന്മാർ എന്തെങ്കിലും വിളിച്ചു പറയുന്നത് നമ്മളാരും കാര്യമാക്കേണ്ടതില്ല മക്കയേക്കാൾ പ്രാധാന്യമുള്ള സ്ഥലമാണ് മദീന എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ ചില്ലറ വിവരക്കേടൊന്നും പോരാ ഖുർആാനിനെക്കുറിച്ചോ ഹദീഫിനെക്കുറിച്ചോ സാമാന്യ ബോധമുള്ള ആരും അങ്ങനെയൊരു പ്രസ്താവന നടത്തുകയില്ല പുരോഹിതന്മാർ അവർ കബറിനെ കെട്ടിപ്പിടിക്കുന്നയാളുകളാണ് അതിനുവേണ്ടി എവിടെ നിന്നൊക്കെയോ കിതാബുകൾ സംഘടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഇസ്ലാമിലില്ലാത്ത പലതും 
പറഞ്ഞ് പരത്തുക എന്നതാണ് അവരുടെ രീതി അതവരുടെ ഉദര പൂർത്തീകരണത്തിൻ്റെ മാർഗമായിട്ടാണ് അതിനെ കണക്കാക്കുന്നത് എന്നാൽ അള്ളാഹു സുബാൻ അഹുവത്താല സൂറത്തു ആലു അമ്രാൻ തൊണ്ണൂറ്റി ആറാമത്തെ ആയത്തിൽ നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചത് ഇതാണ് ഇന്ന അവല ബൈത്തിൻ ഉലിയാലിന്നാസി ലല്ലതി ബിബക്ക ജനങ്ങൾക്കു വേണ്ടി ഭൂമിയിൽ ആദ്യമായി നിർമ്മിക്കപ്പെട്ട ഭവനം ആരാധനാലയം അത് ബക്കയിലുള്ളതാണ് മക്കയുടെ ആദ്യത്തെ പേര് ബക്ക എന്നായിരുന്നു എന്ന് ചരിത്രം പഠിക്കുന്നവർക്കറിയാം ബൈബിളിലും ബാക്ക എന്നുള്ള പ്രദേശത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പരാമർശങ്ങളുണ്ട് എന്തായിരുന്നാലും ചരിത്രത്തിലെ മനുഷ്യവാസം ആരംഭിച്ചതിന് ശേഷം ഭൂമിയിലെ ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ നഗരം ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ ഭവനം അത് മക്കയിലുള്ള ബക്കയിലുള്ള ബൈത്തുള്ള അള്ളാഹുവിൻ്റെ വീട് എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന കഴബയാണ് എന്നിട്ട് അള്ളാഹു ആ ആയത്ത് അവസാനിപ്പിക്കുന്നത് മുബാറഖൻ വഹുദല്ലിൽ ആലമീൻ അത് അനുഗ്രഹം നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് സകല മനുഷ്യർക്കും വെളിച്ചം പ്രസരിപ്പിക്കുന്ന വെളിച്ചത്തിന്റെ സ്രോതസ്സാണ് ഹൃദയാണ് എന്നിട്ട് അള്ളാഹു തുടർന്നുള്ള ആയത്തിൽ തൊട്ടടുത്ത ആയത്തിൽ സൂറത്തു ആലി അമ്രാൻ തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴാമത്തെ ആയത്തിൽ പറയുന്നു അവിടെ വളരെ വ്യക്തമായ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളുണ്ട് മക്കാമു ഇബ്രാഹിം ഇബ്രാഹിം നബി അലഹിസ്സലാമിന്റെ താമസ സ്ഥലവുമാണത് ഇബ്രാഹിം നബി അലഹിസ്സലാം പ്രാർത്ഥിച്ചത് എവിടെയാണ് ഇബ്രാഹിം നബി അലഹിസ്സലാം ആരാധനാ കർമ്മങ്ങൾ നിർവഹിച്ചത് എവിടെയാണ് എന്നിട്ട് അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്താല എന്നോടും നിങ്ങളോടും പറയുകയാണ് വമൻ ദഹലഹു ഖാന ആമിന ആരെങ്കിലും അവിടെ കടന്നാൽ അവൻ നിർഭയനായി സുരക്ഷിതനായി വലില്ലാഹി അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിന് അവകാശപ്പെട്ടതാണ് അലന്നാസ് ജനങ്ങളുടെ ബാധ്യതയാണ് ഹിജ്ജുൽ ബൈത്തി മനിസ്തതാ ഇലൈഹി സബീല ഈ വീട് സന്ദർശിക്കുക അവിടെ എത്താൻ കഴിയുന്നവർ ഈ വീട് വന്ന് സന്ദർശിക്കുക എന്നത് മനുഷ്യന്റെ ബാധ്യതയാണ് അള്ളാഹുവിനോട് നിർവഹിക്കുവാനുള്ള വമൻ കഫറ ഇനി ആരെങ്കിലും ആ ബാധ്യത നിർവഹിക്കുന്നതിൽ വീഴ്ച വരുത്തി കാഫിറായാലോ ഫനിയുനാനിൽമീൻ അള്ളാഹുവിന് മാലൂകരുടെ യാതൊരു ആവശ്യവുമില്ല സൂറത്തു ആലു ഇമ്രാൻ തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴാമത്തെ ആയത് മക്കയെക്കുറിച്ച് കാബയെക്കുറിച്ച് മസ്ജിദുൽ ഹറാമിനെക്കുറിച്ച് ആ പ്രദേശത്തെക്കുറിച്ച് അവിടെ വന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന സൗഭാഗ്യത്തെക്കുറിച്ച് അവിടെ വരാതിരുന്നാൽ നിങ്ങൾക്കുണ്ടാകുന്ന അപകടത്തെക്കുറിച്ചൊക്കെ അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്താല ഈ രണ്ടായത്തിൽ നമ്മെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് അതുകൊണ്ട് ലോകത്തെ ഏറ്റവും വിശുദ്ധമായ പള്ളി ഏതാണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എനിക്ക് മറുപടി പറയാൻ യാതൊരു താമസവുമില്ല അൽ മസ്ജിദുൽ ഹറാം റസൂൽ സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം പറഞ്ഞതായി അവരിൽ നിന്ന് ജാബിർ അലി അള്ളാഹു അൻഹുവിൽ നിന്ന് ഉദ്ധരിക്കുന്ന ഒരു ഹദീസിൽ കാണാം റസൂൽ സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം പറഞ്ഞു മക്കയിലെ മസ്ജിദുൽ ഹറാമിൽ നിങ്ങൾ നമസ്കരിക്കുന്ന ഒരൊറ്റ നമസ്കാരം ലോകത്തുള്ള വേറെ എവിടെ പള്ളികളിൽ നിങ്ങൾ നമസ്കരിക്കുന്നതിനേക്കാളും ഒരു ലക്ഷം ഒരു ലക്ഷം അധികം പ്രതിഫലം ഉള്ളതാണ് ഇമാം ബുഹാരിയുടെ ഹദീസിൽ കാണാം 
റസൂൽഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം പ്രഖ്യാപിച്ചു ആകാശങ്ങളെയും ഭൂമിയെയും സൃഷ്ടിച്ച അന്ന് തന്നെ അള്ളാഹു സുബാനഹുത്താല മക്കയെ പവിത്രമായി പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നു ഇമാം അൽ ബുഖാരിയു ഇമാം ബുഖാരിയു തന്നെ മറ്റൊരു ഹദീസിൽ കാണാം നബിസല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം പറയുകയാണ് നബിയുടെ പള്ളി എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു പള്ളിയുണ്ട് മദീനത്ത് അൽ മസ്ജിദുൻ നബവി എന്നാണ് ആ പള്ളിയുടെ പേര് റസൂൽഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം പറയുകയാണ് എന്റെ ഈ പള്ളിയിലുള്ള നമസ്കാരം ഹൈറും മറ്റു പള്ളികളിൽ നമസ്കരിക്കുന്നതിനേക്കാൾ ആയിരം ഇരട്ടി പ്രതിഫലമുള്ളതാണ് ശ്രേഷ്ഠതയുള്ളതാണ് റസൂൽഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം പറയുകയാണ് നിങ്ങൾ മക്കയിൽ മസ്ജിദുൽ ഹറാമിൽ നമസ്കരിച്ചാൽ ഒരു ലക്ഷം ഇരട്ടിയാണ് നിങ്ങൾക്ക് പ്രതിഫലം എന്റെ പള്ളിയിൽ മദീനത്തുള്ള മസ്ജിദുൻ നബവിയിൽ നിങ്ങൾ നമസ്കരിച്ചാൽ ആയിരം ഇരട്ടി പ്രതിഫലമാണുള്ളത് വൽ ഹദീസു റവാഹു ഇമാം അൽ ബുഖാരിയു ഏത് മദീന ഏത് മദീന പള്ളിയെക്കുറിച്ചാണ് റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം ഈ പറയുന്നത് റൗലാ ഷെരീഫുള്ള പള്ളി റൌല എന്ന് പറയുന്നതിനെ കുറിച്ചും വലിയ തെറ്റിദ്ധാരണകൾ സമൂഹത്തിൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് നബിസല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ്മയുടെ കബറിനെ കുറിച്ചല്ല റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം മദീനത്തെ റൌല എന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് അത് സമർത്ഥമായി ആരൊക്കെയോ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ചതാണ് റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം പറഞ്ഞതായി ഇമാമുമാരായ ബുഖാരിയും മുസ്ലിമും ഒന്നിച്ചുദ്ധരിക്കുന്ന ഹദീസിൽ കാണാം മുത്തഫുൻ അലഹിയായി ഉദ്ധരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഹദീസിൽ കാണാം മാ ബൈന ബൈത്തി വ മിംബരി റൗലത്തും മിൻറിയാവിൽ ജന്ന എന്റെ വീടിന്റെ വാതിലും എന്റെ വീടും എന്റെ മിംബറും ഇതിനിടയിലുള്ള സ്ഥലമാണ് റൗല സ്വർഗത്തിലെ പൂന്തോപ്പ് അപ്പൊ റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം ജീവിച്ചിരിക്കെ തന്നെ റസൂലിന്റെ പള്ളിയിലെ ഒരു ഭാഗം സ്വർഗത്തിലെ പൂന്തോപ്പായിട്ട് പരിചയപ്പെടുത്തിയ അതേ റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാ അലൈഹി വസ്ല്ലം തന്നെ പറയുകയാണ് എന്നാൽ നിങ്ങൾ മക്കയിലെ മസ്ജിദുൽ ഹറാമിൽ വെച്ച് നമസ്കരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ലക്ഷം ഇരട്ടിയാണ് നിങ്ങൾക്ക് പ്രതിഫലം എന്ന് അതുകൊണ്ട് അതിൽ നമുക്ക് തർക്കത്തിന്റെ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസത്തിന്റെ എന്തെങ്കിലും കണികയുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നില്ല പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ പതിനഞ്ച് സ്ഥലങ്ങളിൽ അൽ മസ്ജിദുൽ ഹറാം പരാമർശിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് മക്കയെക്കുറിച്ച് പല പേരുകളിൽ മക്ക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ബക്ക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഉമ്മുൽ ഖുറ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അൽ ബലദുൽ അമീൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അൽ ബൈത്തുൽ അത്തീഖ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ പല പേരുകളിലും അള്ളാഹു സുബാനഹു താല മക്കയെ വിശേഷിപ്പിച്ചതായി കാണാം നമ്മളെല്ലാവരും നമസ്കരിക്കുന്നത് മക്കയിലേക്ക് തിരിഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് കേവലം യാദൃച്ഛികമായി തിരിഞ്ഞതല്ലോ അള്ളാഹു സുബാനഹുവത്താല അങ്ങോട്ട് തിരിയാൻ വേണ്ടി കൽപ്പിച്ചതാണ് എപ്പോഴാണ് ഈ കൽപ്പന വരുന്നത് നബിസല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം മദീനയിൽ വന്ന് ഒരു വർഷത്തിലധികം ബൈത്തുൽ മക്കദിസിലേക്ക് തിരിഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് മസ്ജിദുൽ അക്സ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന പള്ളിയുടെ ഭാഗത്തേക്ക് തിരിഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമയും അനുചരന്മാരും നമസ്കരിച്ചിരുന്നത് പക്ഷെ നബിസല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ മനസ്സിലുള്ള ആഗ്രഹം കണ്ടറിഞ്ഞുകൊണ്ട് അള്ളാഹു സുബാനഹുവത്താല ഇനി മുതൽ നിങ്ങൾ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലേക്ക് തിരിഞ്ഞോളൂ മസ്ജിദുൽ ഹറാമിന് നേരെ തിരിഞ്ഞ് നമസ്കരിച്ചോളൂ എന്ന് ഉത്തരവിറക്കുകയാണ് ഈ ഉത്തരവ് കണ്ടപ്പോഴാണ് വിഡ്ഢികൾ ചോദിച്ചത് അള്ളാഹു സുബാനഹുവത്താല ഈ ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നവരെ പൊട്ടന്മാർ വിഡ്ഢികൾ എന്നാണ് വിളിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്തിനാണിപ്പോൾ ഇവർ കിബില മാറ്റിയത് ഇത്ര കാലവും അവർ തിരിഞ്ഞു നിന്ന് നമസ്കരിച്ചത് ഇങ്ങോട്ടായിരുന്നുവല്ലോ ഇപ്പോഴെന്താണ് അവർ 
മസ്ജിദുൽ ഹറാമിലേക്ക് തിരിഞ്ഞ് നമസ്കരിക്കുന്നത് എന്താണ് ഇവർക്ക് പറ്റിയത് എന്ന് ചോദിക്കുന്നവർക്ക് വിവരമില്ല അന്തമില്ല എന്നാണ് അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്താൽ പറഞ്ഞത് നബിസല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം മദീനയിലായിരിക്കെയാണ് ഈ നിയമം വരുന്നത് ഇപ്പോഴും മദീനത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പള്ളി കാണാം മസ്ജിദുൽ കിബിലത്തൈനി എന്നാണ് ആ പള്ളിയുടെ പേര് രണ്ട് കിബിലയുടെ പള്ളി എന്ന് മദീനയിലെ പരിസര പ്രദേശങ്ങളിലൊക്കെ സന്ദർശിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് ഈ പള്ളിയെക്കുറിച്ചറിയാം ഒരു നമസ്കാരം ഒരേ നമസ്കാരം തന്നെ തുടങ്ങിയത് ജറൂസലമിലേക്ക് തിരിഞ്ഞുകൊണ്ട് മസ്ജിദുൽ അക്സയിലേക്ക് തിരിഞ്ഞുകൊണ്ട് പക്ഷെ നമസ്കാരം അവസാനിക്കുന്നതോ മസ്ജിദുൽ ഹറാമിലേക്ക് തിരിഞ്ഞുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ആ പള്ളിക്ക് മസ്ജിദുൽ കിബിലത്തൈനി എന്ന പേര് വരാൻ കാരണം എന്ന് കാണാൻ പറ്റും അള്ളാഹു സുബാൻ ഹോത്തല നബിസല്ലാ അലിസ്ലമയോട് പറഞ്ഞത് എന്താണെന്നറിയോ ഇടക്കിടക്ക് നീ ഇങ്ങനെ ആകാശത്തേക്ക് നിന്റെ മുഖമുയർത്തുന്നത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്തല നബിയോട് പറയാണ് ഞാൻ അത് തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നിന്റെ ആഗ്രഹം എന്താണ് എന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി എന്താണ് നബിയുടെ ആഗ്രഹം നബിയുടെ ആഗ്രഹം ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ഈ പള്ളി ലോകത്തുള്ള മുസ്ലിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും കിബിലയായി നിർണയിക്കണം എന്നല്ല നബിസല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ ആഗ്രഹം അള്ളാഹു പറയുകയാണ് നീ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന നിനക്ക് പ്രിയപ്പെട്ട ആ പള്ളി തന്നെ ആ സ്ഥലം തന്നെ ഞാനിതാ നിനക്ക് കിബിലയായി നിശ്ചയിച്ചു തരുന്നു ഏതാണത് അതുകൊണ്ട് മസ്ജിദുൽ ഹറാമിന്റെ നേർക്ക് നീ നിന്റെ മുഖം തിരിക്കുക നമ്മളോടാണ് ബാഹു നമ്മളോട് പറയാണ് നിങ്ങൾ എവിടെയായിരുന്നാലും ഭൂലോകത്തിന്റെ ഏത് മുക്കിലും മൂലയിലായിരുന്നാലും നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ആ കഴബക്ക് നേരെ മസ്ജിദുൽ ഹറാമിന് നേരെ മുഖം തിരിക്കണം അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ കൃപലയാകാൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ദേശം എന്താണ് എന്ന് അള്ളാഹു തിരിച്ചറിഞ്ഞുകൊണ്ട് അള്ളാഹു അത് അനുവദിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് നബിയോട് പറഞ്ഞു ഇനി മുതൽ നീ മസ്ജിദുൽ ഹറാമിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു ഇനി മുതൽ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും എവിടെയായിരുന്നാലും ഏത് കാലത്ത് ജീവിച്ചാലും മസ്ജിദുൽ ഹറാമിലേക്ക് തിരിഞ്ഞുകൊണ്ടായിരിക്കണം നമസ്കരിക്കേണ്ടത് സഹോദരന്മാരെ അതുകൊണ്ടാണല്ലോ നമ്മൾ നമ്മൾ നമസ്കാരത്തിൽ കാബയെ തിബിലയാക്കുന്നത് മക്ക കാബ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെയേറെ പ്രാധാന്യവും പവിത്രതയുമുള്ള പ്രദേശമാണ് അവിടെയാണ് ഹജ്ജ് നടക്കുന്നത് അവിടെയാണ് ഉമ്ര നടക്കുന്നത് ഒരു പക്ഷേ എന്നെ ശ്രവിക്കുന്ന വലിയൊരു വിഭാഗം ആളുകൾ ഉമ്രക്കോ ഹജ്ജിനോ വേണ്ടി ഈ പരിശുദ്ധമായ സ്ഥലം സന്ദർശിച്ചവരായിരിക്കാം സന്ദർശിക്കാത്തവർ വല്ലവരും ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് സന്ദർശിക്കുവാനുമുള്ള സൗഭാഗ്യം അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്താൽ എത്രയും പെട്ടെന്ന് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ ഹജ്ജ് മക്കയിലാണ് മക്കയിലല്ലാതെ വേറെ എവിടെ വെച്ചും ഹജ്ജ് നിർവഹിക്കാൻ സാധിക്കുകയില്ല ഹജ്ജ് എന്ന് പറയുന്നത് ആഗോള മുസ്ലിങ്ങളുടെ സമാഗമ സംഗമ സ്ഥലമാണ് ആഗോള മുസ്ലിം സമ്മേളനം എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം സമ്മേളനം നിശ്ചയിച്ചത് അള്ളാഹു ആണെങ്കിലും അത് അനൗൺസ് ചെയ്യാൻ ഏൽപ്പിച്ചത് ഇബ്രാഹിം നബി അലഹി സ്വലാമിനെയാണ് ഇബ്രാഹിം നബിയോട് അള്ളാഹു പറഞ്ഞു നീ ഹജ്ജിന് അനൗൺസ് ചെയ്യും നീ അങ്ങ് പ്രഖ്യാപിച്ചാൽ മതി ആളുകൾ അങ്ങ് വരും വയസ്സായ ഒട്ടകപ്പുറത്ത് വരും പല രൂപത്തിൽ അവർ വരും മലകൾ താണ്ടിയിട്ട് വരും നടന്ന് വരും കാറിൽ വരും മീൻ കുല്ലി ഫജ്ജിൻ അമീഖ് ഏത് രൂപത്തിലും അവർ അവിടെ എത്തും ഇബ്രാഹിം നബി അലഹി ഇസ്ലാമിന് സംശയമുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ എത്ര ആൾ കേൾക്കും ജനങ്ങളെ ഹജ്ജിന് വരൂ എന്ന് ഞാൻ വിളിച്ചു പറഞ്ഞാൽ അത് കേൾക്കാൻ എത്ര ആളാണ് ഉണ്ടാവുക അതുകൊണ്ടാണ് അള്ളാഹു സുബാനുഭവ തല ഇബ്രാഹിം നബിയോട് പറഞ്ഞത് യാ ഇബ്രാഹിം അലൈഖൻ നിദാൽ ബല നീ അനൗൺസ് ചെയ്താൽ മതി ജനങ്ങളിലേക്ക് അത് എത്തിക്കുക എന്നതും ജനങ്ങളെ ഇവിടെ എത്തിക്കുക എന്നതും അത് എന്റെ ഡ്യൂട്ടിയാണ് 
അത് ഞാൻ ഏറ്റെടുത്തു അങ്ങനെ ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാമിന്റെ ആഹ്വാനത്തിന്റെ ഫലമായിട്ടാണ് കഴിഞ്ഞ നാലായിരം വർഷങ്ങളായി ആ ഭവനത്തിലേക്ക് ജനങ്ങൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഹജ്ജിനു വേണ്ടിയും അമ്രക്കു വേണ്ടിയും ജനങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ ആഹ്വാനം ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാം വിളിച്ചു പറഞ്ഞു ഇതാ മാലോകരെ അള്ളാഹു നിങ്ങളെ വിളിക്കുന്നു ആ വിളി കേട്ടയാളുകൾ അങ്ങോട്ട് പോകാൻ ഭാഗ്യം സിദ്ധിച്ച ആളുകൾ പറയുന്നു ലബൈക്ക് അള്ളാഹുബൈക്ക് പഠിച്ചവനെ നീ ഞങ്ങളെ വിളിച്ചില്ലേ ആ വിളി ഞങ്ങളിതാ കേട്ടിരിക്കുന്നു അതിന് ഞങ്ങളിതാ ഉത്തരം നൽകിയിരിക്കുന്നു നീ ഞങ്ങളോട് വാ എന്ന് പറഞ്ഞു ഞങ്ങളിതാ വന്നിരിക്കുന്നു ലബൈക്ക് അള്ളാഹുബൈക്ക് അത് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ആളുകൾ അള്ളാഹുവിന്റെ ഭവനത്തിലെത്തുന്നത് പഠിച്ചവനെ നീ ഞങ്ങളെ വിളിച്ചില്ലേ ആ വിളി കേട്ട് വിളിക്കുത്തരം നൽകിയിട്ട് ഞങ്ങളിതാ വന്നിരിക്കുന്നു എന്നാണ് അവർ പറയുന്നത് ലോകത്തിന്റെ മുക്കു മൂലകളിൽ നിന്ന് ജനങ്ങൾ ഈ വിളിക്കുത്തരം നൽകാൻ വേണ്ടി അങ്ങോട്ടൊഴുകുകയാണ് സഹോദരന്മാരെ ഈ വിളി നമ്മളും കേട്ടതല്ലേ ഞാനും നിങ്ങളും കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ ഈ വിളി അള്ളാഹുവിന്റെ ഈ വിളി ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാമിനോട് പറഞ്ഞ ഈ വിളി നമ്മളതിനുത്തരം നൽകിയിട്ടുണ്ടോ ഓരോരുത്തരും അവനവനോട് ചോദിക്കുക അള്ളാഹു എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് എന്തുകൊണ്ട് ഞാൻ പോയില്ല അള്ളാഹു അവന്റെ വീട്ടിൽ വിരുന്നൊരുക്കിയിട്ട് നമ്മളെ വിളിക്കുകയാണ് വരൂ അള്ളാഹു സുബാനഹോത്താലയുടെ വിരുന്ന് വല്ലാത്ത വിരുന്നാണ് സ്വർഗത്തിലുള്ള വിരുന്നിന്റെ പോരിശ സ്വർഗത്തിലുള്ള വിരുന്നിന്റെ വിഭവങ്ങൾ അള്ളാഹു പല സൂറകളിലായി നമുക്ക് വിശദീകരിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് സൂറത്തുൽ കഹ്ഫിൽ അള്ളാഹു പറഞ്ഞില്ലേ ഇന്നല്ലദീന ആമനു വ അമിലു സ്വാലിഹാത് വിശ്വസിക്കുകയും അതനുസരിച്ച് പണിയെടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നവർ അവർക്ക് കാനത്തുലഹും ജന്നാത്തുൽ ഫിർദൗസി നുസുല അവർക്ക് സൽക്കാരം ഒരുക്കിയിട്ട് അള്ളാഹു സ്വർഗത്തിൽ സ്വർഗം ഒരുക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് അള്ളാഹു അവർക്ക് കൊടുക്കുന്ന സൽക്കാരാണ് പക്ഷെ അത് നാളെ പരലോകത്തെ കിട്ടും പക്ഷെ അള്ളാഹു സുബാനഹുവത്താല ഈ ഭൂലോകത്തൊരു സൽക്കാരം ഒരുക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് കാഴ്ചയിലാണ് മസ്ജിദുൽ ഹറാമിലാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അവിടെ സന്ദർശിക്കുന്ന ആളുകളുടെ പേര് ലൈഫുർ റഹ്മാൻ എന്നാണ് ലയൂഫുർ റഹ്മാൻ എന്നാണ് റഹ്മാനിന്റെ അതിഥികൾ നമ്മൾ അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ അള്ളാഹുവിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് ചെല്ലുമ്പോൾ നമ്മൾ ഗസ്റ്റാണ് ആരുടെ ഗസ്റ്റ് റബ്ബുൽ ആലമീനായ തമ്പുരാന്റെ വീട്ടിലേക്ക് നമ്മൾ ചെല്ലുമ്പോൾ ആ റബ്ബുൽ ആലമീനായ തമ്പുരാന്റെ ഗസ്റ്റുകളാണ് നമ്മൾ അള്ളാഹു പക്ഷേ അവന്റെ വീട്ടിലേക്ക് വരുന്നതിന് വിളിച്ചിട്ട് നമ്മൾ പോകുന്നില്ലെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് പോകുന്നില്ല നമ്മൾ പല ആൾക്കാരും നമ്മളെ വിരുന്നിന് വിളിച്ചിട്ട് നമ്മൾ പോയിട്ടില്ല അതിന് പല കാരണവുമുണ്ട് അവനോട് ഞാൻ തെറ്റിലാണ് അവൻ അവിടെ വെച്ച് കണ്ടപ്പോൾ എന്നോട് മിണ്ടിയിട്ടില്ല എന്നെ മൈൻഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല അവന്റെ ആദ്യത്തെ മകന്റെ കല്യാണത്തിന് എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് പിന്നെ ഞാൻ രണ്ടാമത്തെ മകന്റെ കല്യാണത്തിനാണോ അപ്പൊ ഞാൻ പോകുന്നത് പോയി പണി നോക്കാൻ പറ അവനോട് ഇങ്ങനെ പല ന്യായങ്ങളും പലരും പറയാറുണ്ട് എന്നാൽ സഹോദരന്മാരെ അള്ളാഹു സുബാനഹുവത്താല അവന്റെ വീട്ടിലേക്ക് വിരുന്നിന് വിളിച്ചിട്ട് ആ വീടിന്റെ തൊട്ടടുത്താണ് നമ്മൾ താമസിക്കുന്നത് കുവൈത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരായിരം കിലോമീറ്റർ നിങ്ങൾ പോയാൽ ഒരായിരത്തിനപ്പുറം പോയാൽ നിങ്ങൾക്ക് മക്കയിലെത്താമല്ലോ തൊട്ടടുത്ത് അള്ളാഹുവിന്റെ വീടുണ്ടായിട്ട് ആ വീട്ടിലേക്ക് അള്ളാഹു വിരുന്നിന് ക്ഷണിച്ചിട്ട് നമ്മൾ പോയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ചുരുങ്ങിയത് നമുക്ക് ബോധ്യപ്പെടാവുന്ന ഒരു ന്യായമെങ്കിലും നമുക്ക് വേണം അള്ളാഹു സുബാനഹോത്തല പറഞ്ഞല്ലേ ഇതാണ് ഈ വീട് പുരാതനമായ അതിപുരാതനമായ വീട് അവിടെ അള്ളാഹു മുബാറക് അനുഗ്രഹം ബർക്കത്ത് വേണോ നിങ്ങൾക്ക് ബർക്കത്ത് വേണമെങ്കിൽ ഇങ്ങോട്ട് വരൂ എന്ന് അള്ളാഹു പറയാണ് ഹിതായത്ത് വേണോ ഹുദ വേണോ നിങ്ങൾ പടച്ചവനോട് വന്നിട്ട് ചോദിക്കുന്നില്ലേ ആരോടാ ചോദിക്കുന്നത് റബ്ബുൽ ആലമീനായ തമ്പുരാനോട് അലഹമുല്ലാഹിറബുൽമീൻ റബ്ബുൽ ആലമീനായ തമ്പുരാനെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ പറയാണ് 
പടച്ചവനെ ഞങ്ങൾക്ക് നീ ഹിതായത്ത് കാണിച്ചു തരണേ അള്ളാഹു പറയാണ് വാ എന്റെ വീട്ടിലേക്ക് വാ ഞാൻ അവിടെ നിനക്ക് ഹുദ ഒരുക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഹുദല്ലിൽ ആലമീൻ റബ്ബുൽ ആലമീനായ തമ്പുരാൻ പറയാണ് അത് ഹുദല്ലിൽ ആലമീൻ ആണ് എന്ന് ഏ അതിന് പറ്റില്ല കേട്ടോ അതിന് സമയമായിട്ടില്ല എന്താണ് ന്യായം എന്നിട്ട് അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്തല പറയുന്നു പോരാ അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ആയാത്തുണ്ട് ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളുണ്ട് മക്കാമു ഇബ്രാഹിം ഉണ്ട് ഇബ്രാഹിം നബിയുടെ സ്ഥാനമാണത് എന്നിട്ട് അല്ല പറയണം അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ അവിടെ വന്ന് സന്ദർശിക്കണം കേട്ടോ അത് നിങ്ങൾ എന്നോട് ചെയ്യേണ്ട ബാധ്യതയാണ് ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ടോ നമ്മൾ അള്ളാഹു നമ്മളോട് പറയാണ് നിങ്ങൾ എന്നോട് ചെയ്യേണ്ട ഉത്തരവാദിത്തമാണത് എന്നിട്ട് ആ ആയത്ത് അവസാനിപ്പിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് വളരെ ഗൗരവത്തിൽ നമ്മൾ ആലോചിക്കണം അള്ളാഹു ആ ആയത്ത് അവസാനിപ്പിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നറിയോ വമൻ കഫർ ഇനി നിങ്ങൾ ഹജ്ജ് ചെയ്യാതെ ഉമ്ര ചെയ്യാതെ കാഫിറായാൽ അങ്ങനെ നമ്മൾ ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഉമ്ര ചെയ്യാൻ അവസരമുണ്ട് ഇപ്പൊ ഇവിടെ നിന്ന് ഒരാൾക്ക് ഒരു നൂറ് ദീനാർ മാറ്റിവെച്ചാൽ അയാൾക്ക് സുഖമായി ഉമ്ര ചെയ്തു വരാം സഹോദരന്മാരെ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ കാര്യത്തിന് വേണ്ടി എത്രയൊക്കെ ദീനാറുകൾ മാറ്റിവെക്കുന്നു അള്ളാഹു അവന്റെ വീട്ടിലേക്ക് വിരുന്നിനെ വിളിച്ചിട്ട് ഒരു നൂറ് ദീനാർ മാറ്റിവെക്കാൻ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആരെ കുറിച്ചാണ് സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആരോടാണ് നിങ്ങൾ കൈയുയർത്തുന്നത് അള്ളാഹു പറയാണ് വമൻ കഫറ നന്ദി കെട്ടവൻ എന്റെ വീട്ടിലേക്ക് വരുന്നതിന് വിളിച്ചിട്ട് വരാത്തവൻ അവൻ നന്ദി കെട്ടവനാണ് കാഫിറാണ് എന്നിട്ട് അള്ള പറയാണ് നിങ്ങളിപ്പോ എല്ലാവരും കൂടിയിട്ട് മക്കയിൽ വന്ന് കഴയിൽ വന്ന് ഇരുപത് ലക്ഷം ആളുകൾ ഇരുപത്തഞ്ച് ലക്ഷം ആളുകൾ അമ്പത് ലക്ഷം ആളുകൾ ഓ ഇത്തവണ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രശസ്തി ഒന്ന് കൂടി അല്ല പറയാണ് നിങ്ങൾ ഒരാളും അങ്ങോട്ട് വന്നിട്ടില്ലെങ്കിലും അള്ളാഹുവിന് നിങ്ങളുടെ യാതൊരു ഔദാര്യം ആവശ്യമില്ല അതുകൊണ്ട് സഹോദരന്മാരെ നമ്മൾ ആലോചിക്കുക നമ്മളോടാണല്ലോ അള്ളാഹു പറയുന്നത് നിങ്ങൾ അള്ളാഹ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഹജ്ജും അമ്രയും ചെയ്യൂ എന്ന് അള്ളാഹു നമ്മളോട് പറയുമ്പോ എന്തൊക്കെയോ കാരണങ്ങളാൽ നമ്മളത് മാറ്റിവെക്കുന്നുവെങ്കിൽ സഹോദരന്മാരെ അറിയുക നമ്മൾ അറിയാതെ നമ്മൾ കാഫറുകളായി പോകും എന്താണ് കാരണം പോവാതിരിക്കാൻ തടസ്സം എന്താണ് ഉൽ ഇൻകാന ആബാ ഉക്കും നിങ്ങളുടെ വാപ്പയാണോ ഒ അബ്നാ ഉക്കും നിങ്ങളുടെ മക്കളാണോ ഒ ഈ ഹുവാനുക്കും നിങ്ങളുടെ സഹോദരന്മാരാണോ ഒ അസുവാദിക്കും അതല്ല നിങ്ങളുടെ ഭാര്യയാണോ ഒ അഷീറത്തുക്കും അതല്ല നിങ്ങളുടെ കുടുംബക്കാരാണോ അതല്ല നിങ്ങളുടെ സമ്പത്താണോ നിങ്ങൾ കെട്ടിപ്പൂട്ടി പൊളിഞ്ഞു പോകും എന്ന് പേടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കച്ചവടമാണോ അതല്ല നിങ്ങളുടെ വീടാണോ അള്ളാഹുവിനേക്കാൾ അവന്റെ ദൂതനേക്കാൾ അവന്റെ മാർഗത്തിൽ ജിഹാദ് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ നിങ്ങൾക്ക് പ്രിയപ്പെട്ടത് ഇതൊക്കെയാണെങ്കിൽ കാത്തിരുന്നോ വാണിംഗ് ആണ് കാത്തിരുന്നോ അള്ളാഹു അള്ളാഹു അവന്റെ കൽപ്പന എങ്ങനെയാണ് നിന്നിൽ പ്രയോഗിക്കുന്നത് എന്ന് നീ കാത്തിരുന്ന് കണ്ടോ വെയിറ്റ് ആൻഡ് സി അള്ളാഹു വലിയ ദുരന്തങ്ങളിൽ നിന്ന് നമ്മെ കാത്തിരക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹുവിന്റെ ഭവനം സന്ദർശിക്കാനുള്ള സൗഭാഗ്യവും സൗകര്യവും അവൻ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ